Hello friends, welcome to Loisha Video. My name is Ravi Shankar. I am going to talk about the first topic of the humidity control. We will talk about the humidity of the ANT. We will talk about the RH. We will talk about the relative humidity of the percentage. Most food companies, pharma companies, automobile companies, the humidity of the ANT is the first parameter. What do we mean? What do we mean by humidity? दान बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंटी अनेक जी मेथड्स को बहुत नर अलर्टियो वीडियो उन्नत न कुंटन ना दान लो बट दान लो बेसिक उन्नत दी इधर कुछ एडवांस लो लो मिको आदम कावड़ान कौसम चेसने वीडियो नो मटा ओके टॉपिक लोग जाता हूँ अंतिम उन्नत नाचन लगाने का सबसे जेब देखा मिलता सबसे � ये वेपर रूप में लो मान की यार लो होल्ड है उन्होंने दी ओके ये ह्यूमिडिटी आने देने नंटे ये सी लेवल उन्हें एरियास आकरण तो जैसे नंटे मैक्सिम हाई का उन्होंने दान मटा नंटे 100 परसेंट ओके मोर नंटे वॉल्यूम फुल का उन्होंने नंटे वो सपोज सर्टेन अमाउंट ऑफ यार दिस नम वो वन केजी ऑफ यार दिस न सम अमाउंट ऑफ वाटर ने आदि व्यापार का होल जेस कुन बैठ कुन्ट दी, ओके? आदि अंता होल जेस कुन्ट दानी बेस नॉन आदि साइक्लोमेट्रिक चार्ट लो मान की तेलुसन नर मरा अंता टेम्परेचर की अंता होल डाउट उन्हें नहीं दी, ओके? मेरे को बेसिक एग्जांपल जब तना, ओके? दिस ह्यूमिडिटी अंते वाटर वेपर अमाउंट इबुरो टेम्परेचर इंक्रीज होता ना बुरो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता नहीं टेम्परेचर डिक्रीज होता ना बुरो ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता ना नहीं कांसेप्ट लो चालान मंदुन टरो बट आ कांसेप्ट का दो फर्स्ट ओके बेसिक चपेसनो ओके ये ह्यूमिडिटी ये आरे चने दी अंडे ड्रॉबैक्स एंटी वो कंपनी लो ये ला ये वाटर वेपर वाला अलग कंटामिनेशंस ओके इनको डेन अंटे वेट वेट का उठता है ना आधुनिक अंटे पाउडर का ये पुरमार्ग ड्राई पाउडर का कावली है ना पुरु मास्टर उन्हें अंटे अधि वेट का ही पाउडर नहीं पुरु बेसिक एग्जांपल ओ काफी पाउडर दिस कोण्डे और बूस्ट की चला दिस कोण्डे मेरो बाइट कौन से वो उन्चंडे लेते फार्म ऑफ प्रोडक्ट्स आवाज़ गोर दो अलग मार्चर उन नंटे इनको डेन नंटे फंगस रातान की चाला मुख्य में न कारण न मटा सो इवन ने अवैध चेतन को सनी ये आरएच ने मेंटेन चेम अंटरो ओके बेस लेवल ऑफ आरएच ह्यूमन कंफोर्ट वाले पोते हो प्रोडक्ट की कंफोर्टनेस की 60 परसेंट लेस देन 60 परसेंट ने मेंटेन चेम अंटर � अंटे मरी वेट का उन्नत हो मरी ड्राई का उन्नत है ना बेटा ओके नार्मल कंडीशन का उन्नत है ह्यूमन कंफोर्ट सफोकेशन लागू नोट है इनका मेरे किन्हीं के लिए बहुत नर्व 40 परसेंट 30 परसेंट अटे वेल्थ में अपुरु भी कुछ ड्राई नहीं सोचा सकते अंटे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ने मानो व्यापर किन्हीं मार्च ये ह्यूमिडिटी टेम्परेचर तग्गी स्टे ह्यूमिडिटी पेरुत होंगे, ओके? टेम्परेचर ये वो यार टेम्परेचर नहीं तग्गी तो वाला ह्यूमिडिटी पेरुत होंगे, ओके? एग्जांपल एरली मॉर्निंग टाइम पे जोनों डे टेम्परेचर तक कौन टे एट द टाइम नाइट टाइम फ्लो मेरे चूसे रंटे हंड्रेड परसेंट ह्यूमिडिटी क 30 इलाकों में मेंटेन होते हैं ये देश सर्टेन ड्राई एरियास ये देश मेरे सी लेवल ना एरियास लोग ने तो कुछ इंच कुछ एक कोण तो नंबर आ 60 70 कोण लगा चुके बट कंफोर्टनेस ये कंफोर्ट का वाली अन कुंटे व्हेन नेवर द टेम्परेचर रिड्यूस ह्यूमिडिटी इंक्रीस ओके मरे इप्पर कूलिंग समटाइम्स इप्पर सल्लाद ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी अंतर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल होते हैं दो ड्यू अनेसी साथ आउट होते हैं ड्यू पॉइंट अंतर ओके अंते फेस चेंज वेपर नोची वाटर किंदा मार्क नंबर डा लिक्विड किंदा ओके 
ఈ మారే స్టేజ్ ఉంటుంది చూసారా ఆ స్టేజ్నే డ్యూ టెంపరేచర్ అంటారు డ్రైబల్ వెడ్ బల్ టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతుందో అప్పుడు డ్యూ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి సమ్ వింటర్ కండిషన్స్లో మనకి డ్రైగా ఉందంటే ఈ రెండు ఈక్వల్గా లేవు సో దెర్ ఈస్ ఏ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అయ్యార్లో సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ వేపర్ కండిషన్ నాట్ ఇన్ కండెన్సేట్ కండిషన్ అనమాట ఇదే కాన్సెప్ట్ ఓకే ఇంకా కొంచెం డీప్గా వెళ్ళి అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఒక నేనేం చేస్తానంటే హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అని చూసారా ఈ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అనేది బేస్డ్ ఆన్ టెంపరేచర్ మీరు టెంపరేచర్ ఇంక్రీస్ అవుతున్నప్పుడు హీట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటర్ ఎక్కువగా వేపర్ అవుతుంది అంటే స్టీమ్ ఫస్ట్ వాటర్ తర్వాత స్టీమ్ తర్వాత సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ అంటాం ఓకే అంటే చూడండి సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ మీరు కనుక మీరు నెట్లో కనుక చూస్తే ఒక మిస్ట్ లాగా ఉండేది కూడా ఉండదు సూపర్ హీట్ అంటే అసలు ఫుల్గా కంటికి కనపడదు అనమాట ఇట్స్ ఇట్స్ ఎవ ఆపరేషన్ ఫుల్ ఎవ ఆపరేషన్ గ్యాస్ లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే మీకు అది వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో మీరు చూడొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీని పెంచుతున్నా సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఒక హండ్రెడ్ కేజీస్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఉన్న ఒక ఒక క్యాన్ తీసుకున్నా అంటే ఇది క్వాంటిటీ కాదు ఐఎమ్ ఇంక్రీసింగ్ ద కెపాసిటీ కెపాసిటీ అనేటప్పుడు హీట్ కెపాసిటీ ఓకే హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టు ఫుల్గా వాటర్ పెడుతున్నా ఓకే నౌ దీస్ కంటైనర్స్ ఫిల్డ్ విత్ ఫుల్లీ వాటర్ సో మీరు ఏం చెప్పొచ్చు దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పచ్చా ఓకే ఇట్ ఇస్ ఇన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ని ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ కింద మార్చాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు మీరు ఆలోచించండి ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ని సెవెంటీ పర్సెంట్ కింద మార్చాలంటే దీంట్లో ఉన్న కండ వాటర్ని బయటికి తీసేస్తే సెవెంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఇంకో పద్ధతి ఉంది ఎలా చేయొచ్చు ఐ గోయింగ్ టు ఇంక్రీస్ దీస్ కంటైనర్ సైజ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం అవుతుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ సేమ్ లెవెల్ ఓకే ఐ వాంట్ టు ఇంకా ఇంక్రీస్ చేయాలి ఓకే ఇంకా నేను ఏం చేయాలంటే ఇది తగ్గించాలి సో ఇంకో కాగా ఏంటంటే నేను మళ్ళీ పెంచుతున్నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే ఇఫ్ ఇప్పుడు దీంట్లో దీని మూలంగా మనకి ఏమర్థం అవుతుంది ఇఫ్ యూ ఇంక్రీస్ ద కెపాసిటీ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఓకే దెన్ ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ మోర్ మాయిశ్చర్ దెర్ ఇస్ ఎ వాల్యూమ్ టు అబ్జర్వ్ మోర్ మాయిశ్చర్ ఓకే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బట్ నేను ఏదైనా వాల్యూమ్స్ ఏదైనా చేంజ్ చేశానంటే అంటే క్వాంటిటీస్ మాస్ ఏం చేంజ్ చేశానంటే ఏం చేంజ్ చేయలేదు ఓకే ఇది సరాల్ నేను లిక్విడ్గా అంటలేదు లోపల ఉన్న ఒక మాస్ క్వాంటిటీ బేస్గా వేపర్గా ఉండొచ్చు లేకపోతే వాటర్గా ఉండొచ్చు అంటే నేను ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఈ హీట్ క్యారింగ్ ఈ లో ఇదంటే ఈ వేపర్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల నాకు హ్యూమిడిటీ అనేది తగ్గుతుంది ఓకే ఇఫ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ టెంపరేచర్ ఇది థర్టీ సారీ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే ఇది నేను పెంచుతున్నానంటే ఏంటి హీట్ చేస్తున్నా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకే నేను హీట్ పెంచుతున్నప్పుడు వాల్యూమ్స్ అనేది లోపల ఉన్న కంటెంట్ అనేది సేమ్ బట్ నాకు ఏమవుతుంది ఇంకా దీన్ని నేను ఇంకా వేపరేజ్ చేసి నాకు ఇంకా వా ఇంకా స్పేస్ ఉందనమాట అలా ఓకే నాకు ఇది వరకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీరే క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఇఫ్ ఐ డిక్రీస్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ని నేను డిక్రీస్ చేస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఈ పర్సంటేజ్ వచ్చేస్తుంది చాలామంది ఇండస్ట్రీస్లో హెచ్విఏసీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు మిస్టేక్ చేసేది ఏంటంటే టెంపరేచర్ని తగ్గించడం వల్ల హ్యూమిడిటీ తగ్గుతుంది అని చాలామంది అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే టెంపరేచర్ తగ్గించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది సో వేప వేపర్ స్టేజ్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేజ్కి మనం దాన్ని ఫేస్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం ఓకే దాన్ని డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ అంటారు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా అక్కడికి మనం చేంజ్ చేసినప్పుడు వాటర్ ఏమవుతుందంటే ట్రై టు గెట్ కండెన్స్ ఇంకా కండెన్స్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది అంటే పొద్దున పొట్టు చూసారంటే చెట్ల మీద అక్కడెక్కడ అంటుకుని ఉంటుంది చూసారా డ్యూ పాయింట్ అంటే ఒక చిన్న చిన్న తుప్పర్లాగా సో సమ్టైమ్స్ తుప్పర్లు కూడా అనిపిస్తాయి మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్స్లో సో రెడీగా ఉంది ఓకే వెన్ మళ్ళీ మీరు పొద్దున అయ్యి మళ్ళీ సూర్యుడు వచ్చేసిన తర్వాత హీట్ అవుతున్నప్పుడు అది తగ్గిపోతుంది చూసారా సో ఐ హీట్ అయిన హీట్ కెపాసిటీ ఇంక్రీస్ అవుతుంది సో మరి మళ్ళీ ఆ లిక్విడ్గా ఉన్నది మళ్ళీ వేపర్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి హ్యూమిడిటీ అనేది రెడ్యూస్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కనుక చూసారంటే నవ్ ఐఎమ్ డ
మామూలుగా బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్లో రిక్వైర్డ్ ఆర్హెచ్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయమంటారు అప్పుడు నేను ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి టెంపరేచర్ తక్కువ పెట్టాలి ఇలా మెయింటైన్ చేయాలి నేను మళ్ళీ టెంపరేచర్ని తగ్గిస్తున్నా ఓకే ఇది ట్వంటీ సిక్స్కి వచ్చా సో మన వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోతుంది కదా ఓకే సో అక్కడ ఉన్న ఏరియాలో ఉన్న వాల్యూమ్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఓకే ఇది ఎక్కడ తెలిసిద్ది అంటే మీరు సైక్రోమెటిక్ చార్ట్లో మీరు ఆ డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్లో అలాగే డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని కనుక మీరు మ్యాప్ చేసి చూస్తే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎబ్బస్ మీకు కనబడుతుంది ఎంత ఉందనేది దాన్ని బట్టి యాక్చువల్గా ఏ చూస్ డిజైన్ చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇది ఎలాగా ఈ కన్ ఈ వాటర్ని ఈ ఆ పర్సంటేజ్ని తగ్గిస్తున్నారు కూలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇది తగ్గిస్తున్నారు అనేది చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఎలా తగ్గిస్తారు అంటే నేను టెంపరేచర్ డ్రాప్ చేయాలి ప్లస్ నేను దాన్ని కాంటీ డ్రాప్లో ఉన్న వాటర్ మాయిశ్చర్ని తగ్గించాలి సో ఒక ఏ హెచ్ డిజైన్ చేస్తారు ఓకే ఈ హెచ్లో బేస్గా ఒక బ్లోయర్ సమ్ కాయిల్ దానికి ముందు ఒక ఫిల్టర్ ఇలాగే బేస్గా ఉంటుంది ఓకే ఇది ఒక బేస్ వేయచ్చు నేను అంటున్నాను ఓకే హ్యూమిడిటీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం చేస్తారో నేను చెప్తాను ఓకే దిస్ ఇస్ ద కాయిల్ కూలింగ్ కాయిల్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఇది ఇన్లెట్ ఇది అవుట్లెట్ ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఉన్న హ్యూమిడిటీ ఉన్న ఎయిర్ని తీసుకొస్తున్నా తీసుకొచ్చి ఈ ఏహెచ్ లోపలికి పంపిస్తున్నా ఫస్ట్ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత కాయిల్ మీదకి వెళ్తుంది ఈ కాయిల్ మీదకి వెళ్ళంగానే ఈ కాయిల్లో ఉన్న టెంపరేచర్ సిక్స్ టు ఎయిట్ డిగ్రీస్ వాటర్ ఎంతో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి అనేది ఏంటంటే బేస్ ఆన్ సైక్రోమెటిక్ చార్ట్ పెట్టి మీరు ఈజీగా దీంట్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఎయిట్ నైన్ డిగ్రీ టెన్ డిగ్రీ వరకు కూడా మీరు మెయింటైన్ చేయొచ్చు బట్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ తెలియక సిక్స్ డిగ్రీస్ వాటర్ ఇచ్చి కూలింగ్ చేసి కూలింగ్ చేసి దాన్ని మనం ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ మాయిశ్చర్ డియర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాయిశ్చర్ డియర్ని ఇక్కడ పంపిస్తున్నాం కూలింగ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూలింగ్ అవుతుంది దీంట్లో సిక్స్ డిగ్రీస్ మనం వాటర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వాటర్ లేక టచ్ అవ్వగానే సారీ ఎయిర్ లేక టచ్ అవ్వగానే ఎయిర్ టెంపరేచర్ కూడా ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ డ్రాప్స్ డ్రాప్ అయ్యేటప్పుడు డ్రాప్ అయ్యేటప్పుడు ఈ హ్యూమిడిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ హ్యూమిడిటీ ఏంటంటే లోవెస్ట్ టెంపరేచర్ అంటే డ్యూ పాయింట్ని మనం దీనికి తగ్గించే తగ్గించేటప్పుడు ఏమవుతుంది వేప టు వాటర్గా మారుతుంది కదా సో ఇక్కడ చాలా లో టెంపరేచర్ ఉంది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ ఈ మాయిశ్చర్ డియర్ ఇక్కడ టచ్ అవ్వగానే వాటర్ విల్ బీ కండెన్స్ అంటే వేపర్గా ఉన్నది నీళ్ళ కింద మారిపోయి ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇలా డ్రాప్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ మాయిశ్చర్ విల్ బీ డ్రైన్డ్ సరే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి సిక్స్ డిగ్రీస్లో కాయిల్లో టచ్ అయినప్పుడు ఎయిర్ టెంపరేచర్ కూడా ఎంత ఉంటుంది నియర్లీ టు సిక్స్ నుంచి సెవెన్ ఎయిట్ అలా ఉంటుంది ఎయిట్ టు నైన్ లేకపోతే టెన్ దీని పక్క నియర్ టు ద టెంపరేచర్ ఉంటుంది అంటే నేను ఎయిర్ టెంపరేచర్ని తగ్గించే కొద్దికి నాకు హ్యూమిడిటీ రైజ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఉంది అని మనం చెప్తున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసినాం కూలింగ్ తగ్గించాం సో స్టిల్ మీరు కనుక చూస్తే ఆ టెంపరేచర్కి ఆ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటరు మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంటే ఉంటుంది బాగా అర్థమైందా ట్వంటీ సిక్స్ అనేది మనం తీసుకొచ్చాం ట్వంటీ సిక్స్కి ఇందాక నేను చూపించా ట్వంటీ సిక్స్కి ఒక ఒక అమౌంట్ చూపించా ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేసిన ఈ అమౌంట్ని తగ్గిస్తాను ఎక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు తగ్గించినప్పుడు టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోయింది సో టెంపరేచర్ మళ్ళీ తగ్గిపోయిందంటే నేను ఆ వాల్యూమ్ని తగ్గించేసాను దాంట్లో వాటర్ని తగ్గించాను బట్ స్టిల్ చూడండి ఆ వాటరు ఈ టెంపరేచర్ తగ్గట్టు ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్నది సో మళ్ళీ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్లోనే ఉంటుంది ఓకే బట్ వాల్యూమ్ మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ పేపర్ విల్ బీ లెస్ ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే నేను కెపాసిటీని పెంచాలి ఓకే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీని పెంచాలి ఎలా పెంచుతాను ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీస్ ద హీటింగ్ కెపాసిటీ ఎయర్కి హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పెంచాలంటే హీట్ చేయాలి సో ఏ చూసి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక హీటింగ్ కాయిల్ని పెడతారు ఓకే ఇప్పుడు హీటింగ్ ఆయిల్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ టు టెన్ డిగ్రీస్ ఉన్నాం ఎయిర్ దాని కెపాసిటీ ఇప్పుడు ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఎయిర్ హీటింగ్లో పడగానే దాని కెపాసిటీ
ओके एंत मन अवटपुट टेमपरेश अंतर की मैं इंक्रीज सो बट इक वाल्यूम चूसरा अभी नीन इला ओके इक फुल इन वाल्यूम चूसरा सेम वाल्यूम इक मेटीन अल्यूम मल्ल इक चूसर सो ना इकडकोचि इन हड्रेड पर्सेंट अंटे इकड़ फार थर्टी पर्सेंट रईट ई वाल्यूम की मास् क्वा थर्टी पर्सेंटे सो इन मेर कर चे थर्टी पर्सेंटेज चूपस्ट बट टेमपरेशर ऐस यू रिक्वेड टेमपरेशर वे बिकाज वी आर् रीहीटिंग द एयर इधन बेस का टू मेट ह्यूमटी इन द स्पेसीफाइड रूम्स अन्ट रूमस एलागे ह्यूमटी ने मेटो वित् हेल्प आफ् दिश एचु एचुस का ह्यूमटी का इधे अन्ट मोर डीटेल चेपाले ओके ई थिंक इंफर्मेस टापिक अर्थमको अर्थम आते मल्लोस रिपीट से चूँ के इंका अर्थ का कमेंट बॉक्स कमेंट से ई वि ट्रई टू एक्सप्लेन क्लीयरली ओके वीडियो कहते हैं लाइक शेयर कमेंट बॉक्स कमेंट ना चाने सब्सक्रेबा मच्छा